ஹாய் காய்ஸ் குட் ஈவினிங் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறிடுச்சு நிறைவேறின பிறகு இந்தியா முழுமையும் பார்த்தீங்கன்னா பல பகுதிகளில் குறிப்பாக வடகிழக்கு மாநிலங்கள்லையும் டெல்லியிலையும் நிறைய கலவரங்கள் அரங்கேறிட்டு வருது அதே சமயத்தில் தமிழக மக்களுக்கு இந்த சட்டத்தினால் ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் குறிப்பாக இலங்கை தமிழர்களை இதில் சேர்த்தலை அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் தமிழர்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இந்தியாவின் குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டதற்கான உண்மையான காரணகர்த்தா யார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த விடையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க அதை பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வாங்க அதற்கு முன்பாக நம்முடைய முந்தைய வீடியோ உண்மையில் மதவெறியர்கள் யார் அப்படிங்கிற வீடியோல முதல் கமெண்ட் போட்ட மணிகண்டனுக்கு நன்றி தற்போதைய பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க பிஜேபி அரசு இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டில் தமிழர்கள் குறிப்பாக இலங்கை தமிழர்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழர்கள் அனைவருக்குமே ஒரு பெரும் வருத்தமாகத்தான் இருக்குது பிஜேபி தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவுமே செய்யாது பிஜேபி தமிழர்களுக்கு எதுவுமே செய்யாத ஒரு கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை மீண்டும் எழ ஆரம்பிச்சிருக்கு தமிழர்களுக்கு இடையே அப்படிங்கிறதா உண்மை ஆனால் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்திலேயே கொண்டு வரப்பட்டது அந்த சட்டத்தில் இருந்த சரத்துக்கள் சிலவற்றை இந்த முறை மாற்றி இருக்கிறாங்க அதில் தான் இன்னைக்கு இத்தனை காண்ட்ரவர்சி நடந்திருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கொண்டு வந்த பிறகு இரண்டு மூன்று முறை இதில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கு அதில் தான் இலங்கை தமிழர்களுக்கு பெரும் துரோகம் இழைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகள்லையும் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அதுக்கு பிறகு பிரசிடண்ட்டும் இதுக்கு கையெழுத்து போட்டார் சட்டம் ஆயிடுச்சு இந்த சட்டத்தில் இரண்டு வகையான வருத்தங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு மக்களுக்கு முதல் வகை இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு வருத்தம் இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க இந்த முறை செய்யப்பட்ட திருத்தத்தின்படி பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் மூன்று நாடுகள்லிருந்து வர்ற அகதியலாக வர்ற மக்களிடையே சிறுபான்மையினருக்கு மட்டும் சிட்டிசன்ஷிப் வழங்கப்படும் இந்த மூன்று நாடுகளில் வர முஸ்லிம் மதத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியா மாறி இருக்கு இதனால இந்தியாவுடைய செக்குலாரிசமே பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க உண்மையிலே இதனால செக்குலாரிசம் பாதிக்கப்பட்டுதா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே இங்க வாழ்கிற அனைத்து மைனாரிட்டிக்கும் சம உரிமை வழங்கியிருக்குது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அது தொடரும் ஏற்கனவே இந்தியாவில் குடியிருக்கிற இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கிற முஸ்லிம்களுக்கு இந்த சட்டம் எந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிறதா உண்மை ஆனா சில கட்சிகள் அதை வந்து தவறுதலாக மக்களிடம் எடுத்து சொல்லி அனைத்து முஸ்லிம்களுக்கும் இது பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி அதனால பல கலவரங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்குது இது இந்த சட்டத்தினால் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு விளைவு ஒரு வருத்தத்தினால் வந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இரண்டாவது வகையான வருத்தம் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் சேர்ந்த மக்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே பங்களாதேஷ்ல இருந்தும் பிற பகுதிகளில் இருந்தும் வந்து குடியேறி தங்களுடைய ஸ்டேட்டுடைய அந்த இண்டிவிஜுவல் வருத்தமாக <laughs> வந்து <laughs> குடியேறி இங்கேயே வாழ்ந்து இங்கேயே சம்பாரிச்சு நல்லா இருக்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் நாம் அதை எதிர்க்கிறது இல்லை ஆனால் அந்த 
பகுதி மக்கள் அவங்களுடைய எதிர்ப்பு என்ன அப்படின்னா வெளியில இருந்து வர்ற மக்கள் அவங்க குறிப்பாக சொல்றது பங்களாதேஷ்ல இருந்து வந்த மக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஹிந்துக்களையும் சேர்த்து சொல்றாங்க வர்றதுனால எங்களுக்கு பாதிப்பாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்தியால ஒரு இந்தியன் எங்க வேணா போய் குடியேறலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்திருக்கிற ரைட் ஆனா அவங்க மட்டும் ஏற்கனவே போராட்டம் பண்ணி அதுக்கான சில இதெல்லாம் வாங்கி இருக்கிறாங்க நாம போய் அவ்வளவு சீக்கிரம் சில பகுதிகளில் வடகிழக்கு மாகாணங்களில் நம்ம குடியேற முடியாது தமிழக மக்களுக்கு இருக்கிற வருத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலங்கை தமிழர்கள் இத்தனை காலமாக இங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு குடியுரிமை இல்லாம பண்ணிட்டாங்க இந்த சட்டத்தில் அவங்களையும் சேர்த்தி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற வருத்தம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே உண்டு உண்மையில் இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை முதல்ல நம்ம எப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல இந்த குடியுரிமை சட்டம் உருவாக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் என்ன சொல்லுச்சுன்னா இந்தியாவில் பிறக்கிற அனைவருக்கும் குடியுரிமை உண்டு அப்படின்னு சொல்லுச்சு அதாவது இந்தியாவுக்குள்ள அகதியாக ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு இந்தியாவில் குழந்தை பிறந்ததுன்னா அந்த குழந்தை நேச்சுரலைசேஷன் அதாவது இயற்கையான முறையில் இந்தியன் சிட்டிசனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சட்டம் சொல்லுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல இலங்கை தமிழர் பிரச்சனை பீக்கில் நடந்த போது இலங்கையில இருந்து லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க அவங்கள அகதிகள் முகாம்ல தங்க வைக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனை ஓடுற காலகட்டத்தில் ராஜீவ்காந்தி ஆட்சிக்கு வர்றாரு காங்கிரஸ் ஆட்சி அப்போதைய பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி என்ன பண்றாரு இந்த குடியுரிமை சட்டத்தில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர்றார் என்ன பண்றார் அப்படின்னா அதுவரைக்கும் இந்திய மண்ணில் பிறந்த அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் இருந்த சட்டத்தை மாத்தி அவர் என்ன பண்றாரு அப்பா அம்மா ஒருத்தராவது இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் அப்பதான் அந்த குழந்தைக்கு குடியுரிமை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற சட்டத்தை மாத்துறாரு இது குறிப்பாக இலங்கை தமிழர்களை டார்கெட் பண்ணியே இவர் மாற்றினதாக சொல்லப்படுறாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து வேற பிரச்சனைகள் எதுவும் பெருசா இல்ல இவருடைய ஆட்சியில அந்த காலத்தில் ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை அப்போது வந்து இலங்கை தமிழர் பிரச்சனை தான் பெருசா இருந்தது இலங்கையில இருந்து லட்சக்கணக்கான பேர் இங்க வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இங்க குழந்தைகள் பிறக்க ஆரம்பிச்சது உடனே இவர் என்ன பண்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மீண்டும் ஒரு ஆறு வருட வாஜ்பாய் அவர்களுடைய ஆட்சிக்கு பிறகு மீண்டும் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி மலர்கிறது மன்மோகன் சிங் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே என்ன பண்றாரு மாசம் இவர் மீண்டும் குடியுரிமை சட்டத்தை மாத்திரார் என்ன சொல்றாரு அதாவது முதல்ல வந்து ஒரு பேரண்ட் அதாவது அப்பாவோ அம்மாவோ இந்தியராக இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைக்கு குடியுரிமை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற சட்டம் இருந்தது அவர் அதை மாத்தி இரண்டு பேருமே இந்தியர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சட்டத்தை மாத்திர அதாவது அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இந்திய குடியுரிமை வச்சிருந்தா மட்டும்தான் அந்த குழந்தைக்கு நேச்சுரலைசேஷன் படி இந்திய குடியுரிமை கிடைக்கும் அப்படின்னு சட்டத்தை மாத்துறாரு அதாவது இலங்கை அகதிகள் இனிமேல் இந்தியரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா கூட அவங்க குழந்தைக்கு குடியுரிமை கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறார் இந்த இரண்டு மாற்றங்களுமே காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த மாற்றங்கள் இரண்டுமே இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிராக கொண்டு வந்த மாற்றங்களாக தான் சொல்லப்படுது இரண்டுமே இலங்கை தமிழர்களை நட்டாத்துல நடுரோ நிறுத்திய குடியுரிமை சட்டத்தின் மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதற்கு பிறகு இப்பொழுது குடியுரிமை சட்டம் மீண்டும் மாற்றப்படுகிறது ஆனால் இந்த தடவை ஸ்பெசிபிக்காக மத்திய அரசு என்ன சொல்லுது அந்த மூன்று நாடுகளில் இருந்து வந்த அதாவது முஸ்லிம் நாடுகள் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மூணு நாடுகளில் இருந்து வந்த அகதிகளுக்காக மட்டுமே இந்த சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்றாங்க இதில் வந்து இலங்கை தமிழர்களை விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற வருத்தம் உண்மைதான் இதை கேட்க வேண்டிய கட்சிகள் தமிழக கட்சிகள் தமிழக கட்சிகள் போராட்டங்களோ <laughs> போறதை 
இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தான் அப்படிங்கிறத நாம் உணரணும் அதை மாற்றுவதற்கு இன்றைய எதிர்கட்சியில் இருக்கிற காங்கிரஸே வேணுனாலும் முன்னுக்கு வரட்டும் அதே போல மற்ற திராவிட கட்சிகளும் கேட்க வேண்டியது இலங்கை தமிழர்களுக்கான வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் கேட்கணுமே ஒழிய அதற்கு மாறாக நம்மளை எல்லாம் வேற பக்கமாக திசை திருப்புறாங்களோ அப்படின்னு தான் என்றோம் குடியுரிமை சட்டத்தை திருத்தம் செஞ்சு உண்மையிலேயே தமிழர்களுக்கு துரோகம் செஞ்சது யாரு காங்கிரஸா பிஜேபியா உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை வேற ஒரு வீடியோடு சந்திக்கிறேன் கைஸ் பாய் பாய்